नमस्कार हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल में टी डी मैक्स ट्यूटोरियल पार्ट सेवन का स्वागत है सब डिविजन मॉडलिंग एक स्मूथ मॉडल बनाने की प्रक्रिया है जिसमें मॉडल के पॉलीगॉन काउंट जितना हो सके उतना कम रखते हैं पॉलीगॉन और नर्व संख्या में कम होने के कारण मॉडलिंग की प्रक्रिया आसान हो जाती है अभी हम स्क्रैच से एक ऑब्जेक्ट बना के इस मॉडलिंग का अभ्यास करेंगे तो आज हम फुल फेस हेलमेट बनाएंगे सबसे पहले एक बॉक्स बनाते हैं स्टैंडर्ड प्रिमेटिव में जा रहा हूँ बॉक्स को क्रिएट करता हूँ बॉक्स की पोजीशन ग्रिड के बीचों बीच होनी चाहिए अभी ऑब्जेक्ट को एडिटेबल पॉली में चेंज करते हैं और एडिट ज्योमेट्री सेक्शन में एम स्मूथ को सिलेक्ट कर रही बॉक्स में और पॉलीगॉन ऐड होने से वो थोड़ा स्मूथ हो चुका है आप और एम स्मूथ का उपयोग करोगे तो वो पॉलीगॉन को डिवाइड करके बॉक्स को और स्मूथ बनाएगा सिलेक्ट बाय पॉलीगॉन इस ऑप्शन की मदद से हम ऑब्जेक्ट का आधा हिस्सा डिलीट कर देते हैं मौजूदा हिस्से पे काम करके सिमेट्री मॉडिफायर के मदद से बाद में हम इसे मिरर करेंगे अभी राइट व्यू से हम हेलमेट की साइड प्रोफाइल बना रहे हैं शेप को और बेटर बनाने के लिए बाकी व्यू से भी थोड़ी एडजस्टमेंट करते है और सेगमेंट्स ऐड करने के लिए एडिट ज्योमेट्री सेक्शन में से कट ऑप्शन का इस्तेमाल करें तो मैश कट करते हैं अभी यहाँ से यहाँ और इस जगह से यहाँ पे एज ऑप्शन को सिलेक्ट करके इन एजेस को सिलेक्ट करके कनेक्ट करते हैं अब थोड़ा वर्टिसेस को एडजस्ट करते हैं एडिट वर्टेसेस में जाके इन दोनों वर्टेसेस को इस पीछे वाले वर्टेस से कनेक्ट करते हैं ताकि हेलमेट के साइड वाले हिस्से में हमें और एजेस मिले अब प्रॉपर शेप के लिए वर्टेसेस को थोड़ा एडजस्ट करते हैं अब हेलमेट के बैक साइड में थोड़े सेगमेंट्स बढ़ाते हैं एज ऑप्शन को एक्टिवेट करके इन सारे सेगमेंट को सिलेक्ट करके हम कनेक्ट करते है वर्टेक्स को शेप अनुसार एडजस्ट करते है ओके okay, तो अभी तक हमने इतना काम कर लिया है मेरे ख्याल से अब सिमेट्री मॉडिफायर हम ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं ठीक है तो हमें कुछ और सेगमेंट्स बढ़ाने हो गए एज ऑप्शन को एक्टिवेट करके सारे सेगमेंट सिलेक्ट करो और यहाँ पे कनेक्ट बटन दबाओ इसे थोड़ा स्केल करके हेलमेट का कर्वेचर शेप देने का प्रयास करते अब थोड़ी सी जगह हेलमेट के वाइजर के लिए बनाते हैं पॉलीगॉन को एक्टिवेट करके इन फेसेस को सिलेक्ट करते हैं अब इसे बेबल करते हैं और इसका प्रमाण रखते हैं लोकल नॉर्मल हाइट जीरो करते हैं आउटलाइन के अमाउंट नेगेटिव जीरो पॉइंट फाइव अप्लाई करते हैं और अभी इसकी आउटलाइन चेंज करते हैं जीरो और हाइट माइनस टू पॉइंट जीरो और ये मिडल एज के पॉलीगॉन सिलेक्ट करके इन्हें डिलीट करते हैं बीच वाले सारे वर्टिस को सिलेक्ट करके स्केल टूल के मदद से सेंट्रल लाइन में अलाइन करे हेलमेट को थोड़ा वाइड करने के लिए इस वर्टेस में थोड़ा एडजस्टमेंट करते हैं और पॉलीगॉन ऑप्शन को एक्टिवेट करके इन फेसेस को डिलीट करते हैं ठीक है तो अभी हेलमेट के साइड पोर्शन में थोड़े सेगमेंट्स बढ़ाते हैं तो मैं एच को एक्टिवेट करके इन सेगमेंट्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ और कनेक्ट अब थोड़ा शेप देने के लिए इन वर्टेस को एडजस्ट करना होगा अब पॉलीगॉन को एक्टिवेट करके ये कुछ पॉलीगॉन फेसेस में यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ दरअसल हम लोग चीन को प्रोटेक्शन देने के लिए हेलमेट का निचला हिस्सा थोड़ा हेवी बना रहे हैं सिलेक्ट होने बाद हम थोड़ा इसे एक्सट्रूड करते हम पॉलीगॉन्स को लोकल नॉर्म में 0.5 पॉइंट एक्सक्लूड करके देखते है ठीक है इन पॉलीगॉन फेसेस को स्केल टूल के मदद से थोड़ा एक्सटेंड करके सही तरीके से शेप में लाने की कोशिश करते है 
ये जो नया एक्सटेंड किया हुआ पोर्शन है इनके वर्टेसेस को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा हम यहाँ पे एक नॉर्मल हेलमेट की कल्पना कर रहे हैं जो हमें दरअसल एनिमेशन मूवीज और साइफाई गेम्स में दिखाई देता है तो मिरर मेश को एक्टिवेट करके देखते हैं हमारी प्रोग्रेस कैसे चल रही है तो ठीक है अभी हम अनवांटेड पॉलीगॉन्स को डिलीट करते हैं पॉलीगॉन को एक्टिवेट करके फेसेस को सिलेक्ट करें ये अंदर की तरफ से जितने भी अनवांटेड पॉलीगॉन्स हैं इन्हें डिलीट करें तो इतना कुछ काम करने बाद अभी हम सिमेट्री अप्लाई करने जा रहे हैं इसलिए मैं सेंट्रल वर्टेसेस की स्केल टूल से अलाइनमेंट कर रहा हूँ कि सारे वर्टेसेस बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में आए और सिमेट्री में हमें कुछ दिक्कत ना हो ठीक है अभी तो तो बढ़िया लग रहा है अब थोड़ा वाइजर एरिया में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा वर्टेक्स सेक्शन को एक्टिवेट करता हूँ हेलमेट को थोड़ा एक अलग स्टाइल देने के लिए वाइजर के ऊपर वाले वर्टेक्स को पकड़ के थोड़ा नीचे की तरफ पुल करता हूँ ठीक है तो कैसा दिखाई दे रहा है अपना हेलमेट अच्छा लग रहा है ना अभी हमारा मॉडल थोड़ा बल्कि लग रहा है तो इसे स्मूथ करने के लिए मॉडिफायर लिस्ट में टर्बो स्मूथ मॉडिफायर को सिलेक्ट करना है टर्बो स्मूथ की वजह से इसमें एक अलग सा गेटअप आया है ये पहले से काफी अच्छा लग रहा है अगर ऑब्जेक्ट आपको इससे भी स्मूथ करना है तो आप टर्बो स्मूथ मॉडिफायर में एल्ट्रेशन को बढ़ा सकते हैं जैसे कि अभी इसकी वैल्यू टू कर दिए तो हमारा ऑब्जेक्ट पहले से ज़्यादा स्मूथ हो गया और पॉलीगॉन काउंट्स भी बढ़ गए इसके अल्ट्रेशन वैल्यू बढ़ाने से पॉलीगॉन फेस का सब डिवीजन होता है और इसका रिजल्ट ये होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो और स्मूथ होना शुरू होता है क्योंकि पॉलीगॉन्स काउंट अभी यहाँ पे बढ़ रहे हैं अल्ट्रेशन वैल्यू जितने बढ़ाओगे आप उतने पॉलीगॉन के डिविजन होंगे इसकी दूसरी बात जो ये है कि हमारी फाइल साइज बहुत हेवी हो सकती है इससे ऑब्जेक्ट में ज़्यादा पॉलीगॉन होने से हर पॉलीगॉन रेंडर होने के लिए अपना समय लेगा तो इससे ओवरऑल अपना रेंडरिंग स्लो होता है अगर या ये मॉडल आप गेम इंजिन में यूज़ कर रहे हो तो गेम इंजिन भी स्लो हो सकता है क्योंकि ये हाई पॉलीगॉन मॉडल है ठीक है तो वापस से हमारे एडिटेबल पॉली को सिलेक्ट करके कुछ चेंजेस करते हैं हेलमेट के साइड में एक छोटा सा होल बनाते हैं ताकि आदमी बाहर की आवाज सुन सके वर्टेज सेक्शन को सिलेक्ट करते हैं और ये दो वर्टेसेस यहाँ पे कनेक्ट करते हैं अब पॉलीगॉन सेक्शन में जाके ये छोटा सा पॉली सरफेस हम बिवल करते हैं लोकल नॉर्मल इसकी हाइट रहेगी जीरो और आउटलाइन होगी निगेटिव जीरो पॉइंट टू नहीं हम लोग इसकी जीरो आउटलाइन करते हैं और निगेटिव वन हाइट इस पॉली सरफेस को थोड़ा अंदर की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है हमें जितना चाहिए उतना डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं लेकिन आपको ये बात याद रखते हैं कि हर डिटेल के बाद हमें हाई पॉली मोड में जाके मॉडल को चेक करना है हमने यहाँ पे इसका अल्ट्रेशन लेवल तीन रखा है मैश को ऑप्टिमाइज करने के लिए मैं इसकी अल्ट्रेशन लेवल कम कर रहा हूँ ठीक है दोस्तों तो इस प्रकार से हमने पॉलीगोन सब डिविजन मॉडलिंग कम्प्लीट किया है अब आगे देखते हैं यूवी मैपिंग इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार से जान लेंगे लेकिन इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद आपका दिन शुभ रहे